sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist au Lemanguni AWR toka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi higa panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Mpenzi msikilizaji kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania kupitia masafa mafupi kumbuka pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu www.awr.org Msikilizaji siku hii leo kumbuka utakuwa nami mtangazaji wako K Wilson katika kipindi cha muziki na mziki lakini pia kipindi cha maneno ya itawe faraja. Na kabla tujaanza msikilizaji kumbuka unaendelea kutupata vizuri kabisa kupitia Morning Star. Na hivyo basi nikukaribisha katika kipindi cha kwanza ambacho ni kipindi cha muziki na namziki. Kwa wale wana muziki wote popote pale walipo, bila shaka sehemu hii ni maalum kwako kwa ajili ya kujifunza kila ambacho kinapatikana katika kipindi hiki cha muziki na namziki. Na kwa siku hii leo msikilizaji tutakuwa naye mtangazaji Fanol Tanda akija kwako na Dickson Karogo wakizungumzia juu ya mashujaa wa Yesu. Hebu nikusia kwamba gaskio kwa ajili ya kupata kila ambacho wamekiandaa Tupumzike tuliochoshwa na dhambi Malango yote ya mji ule ni lulu safi Vijitoke ake vya tilili kamile Barabara zake ni dhambu safi Mpendo wa msikizaji napenda karibisha katika kipindi kizuri cha muziki na wana muziki. Leo tena nimeweza kupata nafasi pekee kwa naye mwalimu huyu Dickson Karogo ambaye ni mwalimu katika kundi hiki cha mashujaa wa Yesu. Hiki ni kundi kipya kabisa katika mkoa huu wa Morogoro lakini ameweza kurekodi nyimbo zao hivi karibuni. Karibu sana mwalimu Dickson Karogo. Asante na shukuru. Naam. Labda kwa kuanza kipindi chetu ni wimbo gani hasa ambao ukiusikia unakuvuta karibu na msalaba wa Yesu Kristo? Ah, najua ndugu. Eh. nyimbo zangu ni vikosa wimbo gani ni uwe wa kwanza lakini nyimbo zote ni nzuri lakini tu kwa mapenzi ya Mungu tulibidi tu tuchague wimbo mmoja wapo kwaona kwamba angalau tukiweka wimbo unaoitwa makao makao mema basi unaweza ukabeba albamu lakini nyimbo zote kwa ujumla ni nzuri kwa namna fulani ila nyimbo zote ni nzuri ukisikiliza kila wimbo utatamani kusikiliza kila wimbo Nashukuru sana. Basi mmoja kwa moja pendwa msikilizaji barikiwa na wimbo sema kwamba makao mema. Pia ni wimbo ambao umeweza kubeba albamu hii ya kikundi kicha mashujaa wa Yesu. Makao mema ya ndoli wa nyumbani mbinguni. Tukumzike tuliochoshwa na dhambi. Malango yote ya mji ule ni lulu safi. Vijitoka kwa tilili kamile. Barabara zake ni dhambu safi. Nyimbo zake ni za uzima.
Nika ajabu kule mbingu nisiki ya nafiki Tutapocheza na mbwangu yetu na simba Nyoka na chui mama na dubu watacheza na kondo Sipati picha itakuwa jembingu Barabano zote ni zababu sofi Zote ni zauzi karogo. Mm. Unaweza kidogo katupatia historia ya kikundi kwamba kilianza jeanzaje na ni nini hasa kilichowavuta kuweza kuanzia kikundi hiki cha mshujaa wa Yesu kwa lengo la kuweza kumtukuza Mungu wa mbinguni. Kama unavyojua sisi walimu wa nyimbo tukiimba nikiandaa tu nyimbo nafundisha mara umeitwa ukwenda kufundisha sehemu fulani unafundisha unaimba basi basi mwalimu wao anakuchukulia tu hivyo mwalimu mwalimu basi wakikutana wakati mwingine kana kukutana na changamoto nyingi mtu anakuuliza sasa mwalimu wewe una una album yako maana sasa hivi dunia unajua inabadilika sana mm. sasa wanafikiri kwamba mwalimu basi unapokuwa unasaidia kwa haya unafundisha wanakuona unafanya kazi kwa una uwezo nazo lakini nilikuwa bado sijawa na ile njozi ya kufikiri kwamba labda ipo siku moja niwe na nini na album yangu binafsi au ya kikundi ni andae kazi basi ni na groupu wakuwa na andaa kazi zangu mwenye binafsi mm. ili nizikontrol mwenyewe badala ya labda kuandaa kazi za kanisa basi kwa sasa ni kahamasika tu ili angalau basi nianze kufanya nini nikaanza kuandaa wimbo mmoja mmoja na nyimbo hizi sio kwamba nimeziandaa mwaka huu <laughs> nimeanza muda mrefu kidogo kidogo wakati mwingine naweza kaandaa mmoja nika nikaweka na kaandaa wa pili hivyo hivyo lakini mwaka huu basi ndo nikaona kwamba hizi nyimbo nane zimetosha nifanye nini basi hiyo album kamili katika album yenu ya makao mema mmeweza kurekodi nyimbo hizi nane je hizi nyimbo nane mnatunga ni watunzi ni nyinyi wenyewe au mnazipata wapi na watunzi ni sisi wenyewe kwanza ni mtunzi ni mimi mwenyewe pia nime kuna watunzi wengine ambao wamenisaidia tukishirikiana nao kwa ajili ya kuleta ubora zaidi na kwa hiyo nili nimeandaa kazi lakini pia nimekuwa nikishirikisha vipaji vingine unajua mziki usifanye wewe kama wewe fanya mziki lakini pia upate ushauri 
upate ujuzi kutoka kwa wenzio jaribu muda naweza kukushauri ufanye kitu fulani ili kazi yako iwe bora zaidi kwa hiyo nimeshirikisha baadhi ya hawa hawa na kikundi tulikuwa tukisaidiana ili kazi yetu iweze kwenda kuwa bora zaidi na kama kikundi mna mipango gani na mikakati endelevu kwa ajili ya kuweza kuboresha kikundi kwa baadaye kikundi hiki tunahitaji na sisi basi tuwe waimbaji kati ya waimbaji ambao tayari wameshakuwa waimbaji mashuhuri duniani na wanamsifu Mungu lakini pia tuwe na mafanikio kupitia nyimbo zetu tujiajiri sisi wenyewe kupitia nyimbo zetu basi tu basi tushikamane tufanye kazi ya Mungu vizuri tumesikia kikundi cha mashujaa wa Yesu lakini hatujafahamu kwamba ni kikundi ambacho kinabeba waimbaji wangapi kikundi hiki kwa jumla ni kina wa, wa, waimbaji wasiopungua kumi walio shiriki kwenye audio wakati kazi inafanyika wako sita wengine hawakuwepo lakini nao ni pia tunawahesabu kama ni wana kikundi kwa sababu tulikuwa nao na tutaendelea kuwa nao kwa hiyo kikundi chetu tumekusudia kuwa na kina watu wasiopungua kumi hao wana kikundi wengi ambao mpo nao naona wengi wanakuwa na kazi zao binafsi ambazo wanazifanya. Sasa mnapangaje muda mpate muda pia kufanya mazoezi lakini pia mpate muda ambao wa kufanya kazi zenu binafsi kwa ajili ya kuweza kukuza uchumi wenu binafsi. Mnapangaje muda huu? Ah, hili mara nyingi huwa ni changamoto lakini unajua ukiamua au ukikusudia kufanya kazi ya Mungu cha kwanza lazima ujitoe. Usipojitoa huwezi kujifanya hii kazi kwa sababu hulipi hajafikia mafanikio ya kusema kwamba ukienda zoezi basi utapata usafiri wako binafsi ukienda kufanya mazoezi utapata posho ukienda kufanya zoezi labda utapata ujira sisi mwenyewe yetu ni kufanya kazi ya Mungu kama mafanikio yakija basi yaifate nyuma baada ya kuonekana labda kazi yetu ina mvuto na watu watu wanaguswa kupitia nyimbo zetu kwa hiyo watu wanajitoa tu baada ya kukaa na kuona tumekusudia kufanya kitu hiki na wote kwa sababu tunampenda Mungu basi tukakubaliana nikawajaribu kuwashauri vizuri wakanikubalia basi tunafanya mazoezi kwa muda mzuri tu tumekuwa tumekubaliana tunakutana tunafanya Nam msikizaji kama utakuwa na maoni maswali na changamoto kupitia kipindi hiki cha muziki na namziki kwa siku hii ya leo ni kusia kwamba uweze kutuandikia kupitia anwani hizi hapa zifuatazo Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo simu za kiganjani namba 0767 82 au 0784297297 ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania msikizaji wa AWR endelea kuwa pamoja nasi katika kipindi cha maneno yaitwa faraja siku hii ya leo ambapo tutakuwa tukikamilisha kipindi hiki na kuweza kuhitimisha matangazo yetu ya siku hii ya leo kwa hivyo basi tafadhali endelea kwa pamoja nasi kupitia mada nzuri ambayo nasema ujumbe wa mwisho kwa walimwengu hapa tuko nayo mwinjilisti Gomela akitueleza haya ambayo ameandaa kwetu kwa ajili ya kutubariki msikilizaji katika kipindi chetu cha leo cha maneno yaletayo faraja una msikiliza mwinjilisti wako ambaye naitwa Steven Gomera na somo letu la leo linakwenda tueleza ujumbe wa mwisho kwa walimwengu katika somo hili tutachambua kidogo e, kwamba ujumbe ni kitu gani ujumbe ni habari toka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kupitia njia mbalimbali mbali za mawasiliano. Kwa kawaida ujumbe hauitu ujumbe kama mtu anayekupa habari hizo mnaonana uso kwa uso. Yaani bila kupitia njia za mawasiliano kama ni mazungumzo ya ana kwa ana huo mara zote hauitu ujumbe. Unaitwa mazungumzo. Lakini ujumbe unakuwa ujumbe pale tu unapotumwa kupitia katika njia mbalimbali za mawasiliano kabla ya kukua kwa sayansi na teknolojia ujumbe ulikuwa unapelekwa kwa kutuma mtu au mjumbe 
ambaye angepeleka habari hizo toka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine teknolojia ilipokuwa ujumbe ulipelekwa kwa njia ya barua uh, na baadaye ukapelekwa kwa njia ya simu ya maandishi kwa leo ujumbe unaweza kupelekwa kwa simu za mkononi tukitumia uh, text message ambazo watu wanaandikiana sasa huo ni ujumbe Mungu muumbaji wetu ameendelea kuleta habari kwa walimwengu kwa kutumia teknolojia inayotumika kwa wakati unaohusika. Kwa karne zote Mungu ameleta ujumbe kwa kusudi la kuponya wale watakaoti. Tukiangalia historia ya mwanadamu, jumbe mbalimbali zimetumwa kutoka kwa Mungu kuja kwa wanadamu akitumia wajumbe tofauti tofauti. Nuhu alikuwa mjumbe wa wakati wake na ujumbe aliyotangaza ulikuwa na lengo la kuokoa wale watakao tii kwani dunia ilikuwa inakabiliwa na adhabu au hukumu ya gharika Nuhu kama mjumbe alitangaza ujumbe kwa muda wa miaka na ishirini huku akiendelea kujenga safina ili kuokoa wale watakao tii Neno la Mungu linasema waliokolewa watu wanane tu baada ya watu wengine kutotii wito wa kuingia ndani ya safina baada ya kuandaliwa safina kwa muda wa miaka na ishirini. Ukisoma mwanzo mstari wa e, sura ya tisa, mstari wa kwanza Mungu akawabariki ili wazae waongezeke waijaze nchi. Hapo ilikuwa ni baada ya kutoka katika safina. Mungu ameendelea kutoa ujumbe kwa miji mbalimbali duniani kama Sodoma na Gomora na mji wa Ninawi. Lengo likiwa kuokoa wale watakao tii. Sodoma na Gomora walitumwa malaika na Lutu akashirikiana nao kutoa ujumbe. Lakini waliokolewa watu watatu tu Lutu na mabinti zake wawili. Ujumbe ulikataliwa licha ya kuwa Lutu alitoa ujumbe huu wa hukumu usiku wa manane. Ujumbe kwa mji wa Ninawi ulitolewa na Yona na watu wa Ninawi wakasikia ujumbe na wakatubu na mji mzima ukapona. Mara zote ujumbe wa Mungu kwa wanadamu unalenga kuokoa. Haijalishi kwamba umetolewa kwa muda wa siku ngapi haijalishi umetolewa e, wakati gani au sangapi ila ni faraja kiasi gani tunapojua kuwa wakati tulio nao ni wakati wa mwisho wa historia ya dunia na Mungu analeta ujumbe wa mwisho kwa walimwengu ujumbe huu unasomeka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa sita mpaka wa 12 na ujumbe unasema mcheni Mungu na kumtukuza maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Mungu ana lengo la kuokoa wale watakao tii. Mungu anahitaji ibada yetu kwani yeye ndiye muumbaji wetu pamoja na vyote vilivyomo duniani. Ibada ni hali ya kutoa heshima kwa muumbaji wetu kwa kutunza amri zake. Yeye kama muumbaji wetu tunapaswa kumpatia heshima anayostahili. Katika ujumbe huu tunapaswa kumwabudu Mungu tukiadhimisha eh, alama ya uumbaji wake. Baada ya Mungu kuumba mbingu na dunia na jeshi lake lote siku ya saba alistarehe akaitakasa akaibariki. Sisi kama wanadamu tunatolewa mwito huu kama ujumbe wa mwisho kwamba tumche Mungu tuitunze sabato yake takatifu kama ishara ya mamlaka yake na hiyo ndio heshima tunayoweza kuifanya kwa Mungu wetu aliyetuumba halafu hatimaye akatuokoa kutoka katika dhambi baada ya kuingia katika makosa kwa hiyo sisi kama wanadamu tunaambiwa tumche Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja ujumbe huu haukutarajiwa haukutegemewa kuatisha wanadamu ni ujumbe waonyo lakini ukiwa na lengo la kuwaokoa wale watakao tii 
na kuanza kuitunza sabato ya Mungu na kutubu dhambi zao na kufanya yale yanayompendeza Mungu wataokolewa kama ambavyo tumeona katika mji wa Ninawi waliposikia ujumbe wakaamua kutubu na kuomboleza juu ya makosa yao na hatimaye wakaokolewa wote kwa kutii ujumbe huu tutaokolewa wakati wa hukumu ambao unaujia ulimwengu ujumbe huu ni wa kiunabii kwani ulitabiriwa kama ujumbe wa mwisho kwa walimwengu na leo unapotolewa ujumbe huu tujue kwamba ni kwa sababu wakati wake umefika na Mungu anakusudia kumaliza dhambi kwa kuwa hukumu wale ambao hawatatii ujumbe wa pili ni waonyo pia kuwa mataifa wamenyeshwa mvinyo wa adhabu ya uasherati wake yani mataifa yamefundishwa mambo ya uongo kuhusu ibada kwa Mungu wetu ndio maana kila mtu anapaswa kujua anavyopaswa kuabudu na kwa kuwa lengo ni kuokoa tunapaswa kumwabudu Mungu kwani hukumu inakuja sisi kama wanadamu tumejitungia mambo mengi ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu ni kinyume na taratibu za ibada ambazo Mungu alizifundisha tangu mwanzo na ndio maana wengi hatumwabudu Mungu kwa kadri inavyompendeza na ndio maana hapa anasema mataifa yamenyweshwa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake tumefundishwa mafundisho ya uongo mafundisho haya yanatakiwa yapate usikivu ili kila mtu aweze kujua kwamba ukweli uko wapi na uongo uko wapi ni wajibu wetu kulisoma neno la Mungu ili tujue ukweli na tuweze kuishi kwa kufuata yale ambayo Mungu anayataka kutoka kwetu ujumbe huu wa pili ni mkali zaidi kwa sababu anasema e, katika ujumbe wa tatu anaotuletea unasisitiza kuwa yeyote atakayeabudu mnyama na sanamu yake badala ya Mungu muumbaji atapokea ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji inatisha kiasi gani kuangukia katika ghadhabu ya Mungu hapa tunakumbuka mapigo ya Mungu saba ambayo yataletwa kwa wasiotii kabla kuru, ya kurudi kwa Yesu baada ya mlango wa rehema kufungwa ukisoma ufunuo sura ya 16 utaona mapigo haya ambayo yanaletwa kwa wale wasiotii kama ambavyo e, wana wa Israel walipokuwa karibu wanaokolewa kutoka katika nchi ya Misri kule utumwani Mungu aliwaadhibu wa Misri kwa kutumia mapigo na mapigo yale yalikuwa yamekusudiwa kwa wa Misri yalikuwa kumi lakini katika mwisho wa historia ya dunia kabla watu wa Mungu hawajaokolewa Mungu atatumia mapigo saba mapigo ambayo yatawafanya wanadamu waweze hata kumtukana Mungu kwa sababu ya ukali wa mapigo yale ni jambo la kutufariji kuwa wale watakao tii watalindwa salama hadi Kristo ajapo uchaguzi ni wako kuamini na kutii na kuokolewa au kutoamini na kuasi na kupotea kwa kuwa wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu tunachopaswa kufanya ni kutubu na kumrudia Bwana yeye ni mwaminifu na wa kweli na ameahidi kutuondolea udhalimu wetu na kutuvisha vazi la haki la Kristo tunaposikia ujumbe huu wa malaika watatu ambao wanatuletea kwamba tumche Mungu na kumtukuza na kwamba tusi, tusilewe mvinyo wa uasherati au mafundisho ya uongo na kisha tusiabudu sanamu na kufanya vitu ambavyo Mungu hapendi tuvifanye anasema kwamba tukimrudia yeye ana uwezo wa kutusamehe ana uwezo wa kutuvisha vazi la haki yake na hilo ndilo tumaini tulilo nalo watu wengi wanadhani kwamba uh, ni rahisi kupata uzima kwa njia ya matendo yetu matendo yetu hata yajapo kuwa mazuri kiasi gani machoni pa wanadamu lakini mbele za Mungu si chochote ni sawa na mavazi 
yaliyotiwa unajisi kwa hiyo basi tegemeo letu ni kuvishwa vazi la haki la Kristo na ndio maana tukiamini hivyo tunakuwa na furaha tunakuwa na mori wa kuifanya kazi ya Mungu kwa sababu tunajua kwamba yeye ni mwaminifu na wakweli kiasi kwamba alichoahidi atatufanyia tuombe takatifu Mungu wetu uliye muumbaji wetu na mkombozi wetu tunakuomba utujalie roho mtakatifu ili atubadilishe tutubu tunaposikia ujumbe wako wa mwisho kwa walimwengu ili hatimaye tupate uzima ulioandaliwa kwa ajili yetu tunaomba tukiamini kwa jina la mwana eh, wako Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi wetu amina Mkizaji kufikia hapo tunafikia tamati ya matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist wa Mwanguni AWR na hivyo basi kwa kweli kwa pamoja nami Kewison na kusia kwamba endelea kwa pamoja nami kwa siku ya kesho katika kipindi cha watoto wetu ili tuweze kubalikiwa pamoja wewe mzazi pamoja na mtoto hebu jiandaeni kwa ajili ya kualisha watoto na hatimaye tuweze kuwa uh, wazazi ambao tumepewa zawadi ambazo tunazifanyia kazi kama vilivyo kwa leo sina la ziada ni kusitu ya kwamba tuweze kwa pamoja kwa kesho Tulipofika kwenye nyama ya kutisha Yesu akawani mwamba wa kale tulipovuka bahari Yesu maji ya uzima kwenye wanyama wakali Aitosimba wa Yuda Alipofika kwa wenye dhambi wakamwita Immanueli Mungu pamoja nasi Oh